you are watching this is cinema my darling welcome to my channel जिस शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या आप इसे जानते हैं मेरा यह सवाल उन तमाम खुतिन हजात से है जो फिल्म से सिनेमा से दिलचस्पी रखते हैं और वो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं इस शख्स को मर्द सिनेमा कहें सिनेमा का दीवाना कहें या जो नाम भी दें इस शख्स की सिनेमा के लिए ग्रां कदर खदमात हैं इसने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई इसने कभी कोई फिल्म लिखी नहीं ये कभी किसी सिनेमा किसी फिल्म की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा नहीं रहा किसी स्टूडियोस का हिस्सा नहीं रहा लेकिन फिर भी आपको हैरानी होगी कि इसको इसकी खदमात के सिलसिले में ऑस्कर एवार्ड से नवाजा गया जी हाँ ये शख्स है अनज लुंग ये फ्रांस से ताल्लुक रखता है और अनज लुंग कई खदमात सिनेमा के लिए बहुत हैं इसने सिनेमा के लिए क्या किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ लेकिन पहले ये देख लीजिए कि शख्स ने एक अकेले अपने बल पर फ्रांस में एक सिनेमैटिक फ्रांसीसी नाम से एक इमारत कायम की जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं इस इमारत में क्या होता है क्या होता था और इसकी क्या तारीख़ है ये आपको मैं बताता हूँ लेकिन पहले मैं आपको झलक दिखाता हूँ ऑस्कर एवार्ड की उस तकरीब की जिसमें इसको इसकी खिदमत पर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म एवार्ड ऑस्कर एवार्ड से नवाजा किया Ladies and gentlemen, the president of the Motion Picture Association of America, Mr. Jack Valenti. Previously, an honorary award bestowed upon an individual by the Board of Governors of this Academy has always been in recognition of someone's contribution to the art of filmmaking. whether it be in the creative or the productive sense but tonight the academy presents an award to someone who is not a maker of film but is truly a savior of them film saved from destruction ordered destroyed by producers who didn't like the way they turned out or by political groups whose tyranny felt threatened by their existence films in the process of decay by simple neglect But this man stood guard when no one else was there because he was committed to the belief that art cannot be explained it is felt and therefore it's necessary to the quality of life today as the director of the Cinémathèque Française in Paris he has dedicated his life to see that all films live forever and so tonight we are proud to present this award to the curator to the collector to the conscience of the cinema Henri Langlois Accompanying Mr. Langlois is Mr. Gene Kelly. And Mr. Langlois Je vous présente M. Oscar. En 1916, 1917, tout ce qui comptait en France, Picasso, Proust, Diaghilev, Stravinsky, étaient devenus fous du cinéma américain. Et c'est parce qu'ils étaient fous du cinéma américain que le cinéma français a ressuscité, que De Luc. Gans, Renoir, Truffaut, Godard existe. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh. <coughs> well, uh, around 1916 and uh, 1917 in France, everyone who counted, or I should better say, all the really important artists in France, like Picasso and Proust and uh, Diaghilev and uh, Stravinsky. became crazy about the american cinema they fell in love with it uh, to such an extent that they uplifted the 
creators and the makers of French films from uh, Deluc, uh, uh, Renoir, and Abel Gans, uh, way back then up to uh, nowadays Truffaut and uh, Godard. And uh, this is the reason I like so much the film American <laughs> and like so much <laughs> हंसी लोंगलुआ ने 1936 में पेरिस में सिनेमैटिक फ्रांसीज की बुनियाद रखी यानी फ्रेंच सिनेमा की ये एक इमारत थी जिसमें सिनेमा स्क्रीन थी सिनेमा की बिल्डिंग थी जहां दुनिया भर की फिल्मों की नुमाइश की जाती थी इसके अलावा इसमें दुनिया भर की फिल्मों से जो डॉक्यूमेंट्स थे जो डॉक्यूमेंटेशन थी फिल्मों के वाले से वो इकट्ठी की जाती एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की गई लॉन्ग ने जो फंड इकट्ठा किया था आवाम से उससे दुनिया भर की फिल्मों को उस वक्त जबकि डिजिटल फिल्म नहीं थी फिल्मों के प्रिंट खरीद कर रखे जाते वो फिल्में नायाब फिल्में जिनके पास उन्होंने लाइब्रेरी की सूरत में एक आरकाइव इकट्ठा किया और इन फिल्मों को महफूज किया वरना हो सकता था कि प्रोड्यूसर्स या स्टूडियोज़ में वो फिल्में इस तरह महफूज ना रहती इसके बाद इन्होंने फिल्मी मेलों का इनका किया सेमिनार्स का इनका किया फेस्टिवल्स मनद किए और यूँ दुनिया भर में इस फिल्म को तरक्की दी और इसकी सबसे बड़ी खदम जो सिनेमा की तरक्की और बका के लिए थी कि जब दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौजों ने फ्रांस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने तमाम जो फिल्म और अकाई मटेरियल्स थी उनको तबाह करने का हुक्म दिया लॉन्ग लुआ तने तनह अपने सोरे बाजू पे इस तमाम मटेरियल को छुपा के इसको महफूज मकाम पे रखता रहा और यूँ इसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उस मटेरियल को महफूज रखा उन्नीस में फ्रांस उस वक्त की फ्रांसीसी हुकूमत ने सिनेमैटिक फ्रांसिस को हुकूमती तहवील में ले लिया और फिर हंजे आंज लॉन्ग लुआ को हटाने की एक तहरीक पेश की और उसको उस उसदे से हटा दिया गया इसकी सरबराही से जिस पर फ्रांस में तो एहतजाज होना ही था दुनिया भर के फिल्म बिनों ने प्रोड्यूसर्स ने अदाकारों ने फिल्म टेक्नीशियंस ने एहतजाज किया और पूरी दुनिया में आंज लॉन्ग लुआ को बहाल करने के लिए एक तहरीक चलाई गई ख़ास तौर पर फ्रांस में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके लिए रैलीज़ निकाली और इसको जमहूरीत के ख़िलाफ़ याद रहे कि उस वक्त फ्रांस पे जनरल डिगॉल की हुकूमत थी डिगॉल एक डिक्टेटर था और उसकी हुकूमत सियासी तौर पे एक तारीख है उसकी भी कि किस तरह उसने फ्रांस पे हुकूमत की तो जनरल डिगॉल के ख़िलाफ जब ये तहरीक चली उसको हटाने की तो उसकी बुनियाद यही तलबा शाम थे जिन्होंने आंजर लुंगलवा की हमायत में बाहर सड़कों पर निकलते थे और ये तहरीक जब सड़कों पर आई तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आवाम शामिल होते गए इसमें और मसाइल और सियासत शामिल होती गई और यूँ डिगाल को हुकूमत से हाथ धोना पड़े तो एक फ़र्त वाद ने सिनेमा की खातिर पूरे एक मुल्क के सियासी निज़ाम को तब्दील किया ये भी तारीख का एक दिलचस्प तरीन वाक़ है लेकिन शायद हमारे यहाँ आवाम इससे बाखबर नहीं और आज हमारा मकसद यही था कि जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं जो लोग सिनेमा को उसके दुरुस्त तनाजुर में देखते हैं सिनेमा वो उसकी अहमियत के लिहाज से समझते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हंज लुंग लुआ की समझें और उसको पढ़ें उसको देखें कि उसका क्या किरदार है सिनेमा के लिए और सिनेमा के सही किरदार को उसने किस तरह उजागर किया तो आज दिस इज़ सिनेमा माई डार्लिंग जो है वो सल्यूट पेश करता है खराज तहसिन पेश करता है इस सिनेमा के दीवाने को और यकीनन आपको भी आज एक नई चीज़ पता चला होगी और यही हमारे इस चैनल का मकसद है कि हम दुनिया भर में सिनेमा के हवाले से आपको बाखबर रखें